Hola a todos, mi nombre es Josué Enríquez y soy ayudante en preparación ética. Y el día de hoy les traigo una especie de tutorial para aprender a ocupar la plataforma Discord. Eh, en esta red social eh, hemos creado un servidor, ¿ya? un servidor de Discord para preparación ética. ¿ya? Para eh, expandir nuestra, nuestra comunidad y nuestra comunicación, especialmente entre ustedes los estudiantes que están seguramente están viendo este tutorial eh, contarle un poco sobre Discord eh, Discord es como meter en una juguera a Whatsapp y a Zoom y lo que sale es Discord ya que tiene eh, muchas funciones que podemos encontrar en Whatsapp, que podemos encontrar en Zoom eh, y de ahí tiene muchas otras eh, funciones que son propias de Discord ¿ya? Eh, así que vamos a comenzar eh, Para obtener Discord Van a ir a su navegador Y van a buscar Van a escribir el nombre de la aplicación Discord En el buscador Y entran a la página oficial Que dice discord.com Una vez aquí eh, Presionan donde dice Descargar para Windows ¿ya? Eh, Y les deberá aparecer una ventanita como esta o directamente el eh, instalador se va a comenzar a descargar. Muy bien, entonces vamos a guardar archivo y esperamos a que se descargue. Una vez descargado, eh, vamos a nuestra carpeta de descargas. Eh, aquí las descargas. Y aquí dice, eh, bueno, aquí está nuestro, nuestra, nuestro instalador. Le damos al botón secundario y donde diga ejecutar como administrador. Nos va a pedir unos permisos y le decimos que sí. ¿ya? Esto no es ninguna especie de virus, no se asusten. Y deberá aparecer una ventanita eh, como la que va a aparecer a continuación. Esta de aquí. Y el programa va a comenzar a descargar eh, todo lo que tenga que descargar. Así que tiene que tener una conexión a internet para poder eh, obtener el, el programa. Una vez... Eh, una vez terminen de instalar el programa les deberá aparecer una ventana como esta de aquí ¿ya? si ya tienen una cuenta ingresan su correo electrónico y eh, su contraseña y entran a la aplicación si no eh, le dan a este pequeño botón que dice acá abajo en registrarse ahora eh, si ocupan la eh, opción de abrir discord en tu navegador ¿ya? Eh, tienen que y donde diga iniciar sesión. Y aquí pueden eh, entrar desde su navegador. ¿ya? Yo ya tengo una cuenta. Por eso me la pone predeterminada. Y donde dan, le dan al mismo botón. Si, si se dan cuenta es la misma pantalla. ¿ya? Eh, la de la aplicación descargada. Y esta es de el navegador. ¿ya? El de, eh, en mi caso, eh, tengo el navegador de Firefox. ¿ya? Y se abre la misma pestaña. Y aquí tienen que darle en registrarse. ¿Ya? Y eh, bueno, a mí nuevamente me coloca mi, mi correo predeterminado Pero nos vamos a crear una cuenta nueva ¿ya? Para eh, aprender a hacerlo con ustedes Entonces desde el navegador y desde la aplicación es lo mismo Aquí la aplicación yo le doy en registrarme y me aparece lo mismo Así que de aquí en adelante es siempre lo mismo Entonces colocan un correo Voy a colocar eh, un correo cualquiera eh, Y escogen un nombre de usuario y crean una contraseña. Y aquí colocan su fecha de nacimiento. Yo nací el 17 de abril del año... Se van a enterar de mi edad. Del año 2003. Y le dan en continuar. Y le dan en... Soy un humano. En efecto soy un humano. Y llenan eh, estas pequeñas preguntas que les van a hacer. Eh, hay clic en cada imagen que contenga un barco. Esta tiene un barco. Y esa no tiene un barco. Esa de ahí también tiene uno. Verificar. Le dan en verificar. Y ya van a haber entrado a Discord. ¿ya? Esta es la, eh, la plataforma de Discord. Y claro, aquí si se dan cuenta dice revisa tu correo electrónico y sigue las instrucciones para verificar tu cuenta. ¿Ya? Tienen que ingresar a la bandeja de su, de su correo ¿ya? en Gmail o en Hotmail o en Outlook donde se hayan, con el correo que se hayan registrado y eh, ahí podrán eh, confirmar que esa dirección de correo es de ustedes. 
Una vez que hayan eh, entrado a su cuenta de Discord, ya, eh, ya un, y una vez que hayan confirmado su correo, ya oficialmente van a tener una cuenta en Discord. ¿Y cómo funciona la interfa interfaz de Discord? Ya les voy a mostrar aquí un poquito. He iniciado ahora yo eh, con mi cuenta personal. ¿ya? Eh, y si se dan cuenta, eh, les voy a mostrar un poquito cómo funciona todo. Aquí dice amigos. Aquí yo puedo ver eh, cuáles son los amigos que tengo conectados. Eh, puedo aquí seleccionar todos los amigos que tengo y me aparecen conectados y desconectados. Y aquí a la, a la izquierda. Eh, pueden ver que eh, hay como... Yo puedo tener chats personales con cada una de las personas. Ya con mis amigos. Con Chiva, con Barbie, eh, Ostoreto, Genesis, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Eh, pueden hacer amigos en Discord. Y pueden tener chats personales con ellos. Eh, y esta parte es básicamente como WhatsApp. Ya. Es como tener chats de WhatsApp. Ya. Solamente que esto es Discord. También podemos tener grupos pequeños. Yo, por ejemplo, aquí tengo grupos pequeños de estudio con mis compañeros. En los que nos juntamos a estudiar, etc. Eh, con mis compañeros de la universidad. Eh, entonces, esa es la... Eh, esa es esta parte de, de Discord. Eh, aquí, si se dan cuenta, eh, va, van a aparecer ustedes. Van a aparecer su nombre de usuario. Su foto de perfil. Y aquí dice ajustes de usuario. Y aquí ustedes, en mi cuenta, pueden configurarse eh, una foto de perfil. Pueden cambiarse el nombre de usuario, eh, no sé, por ejemplo, etcétera, 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 etcétera. Eh, yo le pongo cancelar porque me gusta mi nombre de usuario. Pueden cambiar su correo electrónico, pueden cambiar su número de teléfono, pueden cambiar su contraseña. Eh, pueden personalizar su perfil, ¿ya? Y también hay muchas otras configuraciones más que no las voy a explicar. Y eh, vamos a lo que nos interesa, que son los servidores, ¿ya? Como les expliqué, les explico explique aquí pueden tener chats personales con sus eh, amigos pequeños grupos y de ahí están los servidores ya más a la izquierda si ven estas como esferas estos son los eh, aquí en esta en este lado de la pantalla les van a aparecer los servidores a los que eh, en los que ustedes estén ya en los que ustedes estén agregados entonces yo en este caso estoy agregado eh, al servidor de preparación ética, ¿ya? que es el, el lugar al final eh, al que queremos acceder. ¿no? Les voy a mostrar un poquito cómo funciona. Eh, si se dan cuenta, aquí me puedo cambiar entre muchos otros servidores. Yo puedo, o sea, tengo servidores con mis compañeros de carrera, servidores en los que nos juntamos a, a jugar, a estudiar, etcétera, 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 etcétera. ¿ya? Me voy a quedar en el de preparación ética para enseñar cómo funcionan los servidores. Los servidores, eh, yo puedo tener canales de voz y canales de texto, ¿ya? En los canales de, de texto, obviamente, son como chats en grupales, ¿ya? Donde todas las personas eh, del servidor pueden escribir. Ahora bien, hay eh, chats en los que los administradores los pueden configurar para que solamente eh, los administradores puedan escribir y los demás participantes solamente los pueden ver Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, yo aquí tengo... Eh, yo puedo agrupar estos chats de texto y estos... O sea, estos canales de texto y estos canales de voz. Ya, si se dan cuenta, también hay canales de voz que son como llamadas grupales, básicamente. Eh, yo los puedo agrupar eh, por temas. Por ejemplo, aquí tenemos sala de estudio y tenemos un canal de texto para enviar material de estudio. ¿Ya? Y también tenemos canales eh, de, de voz. ¿Ya? Donde yo puedo ingresar y puedo estar ahí y podemos son canales que están siempre abiertos. Que funcionan como llamadas grupales, básicamente. ¿ya? Entonces, eh, se pueden mover a través de las salas de estudio, los canales generales. ¿ya? Canales de texto y canales de voz generales. Si se dan cuenta, aquí hay algunos compañeros eh, que están, de hecho, ya en, en una llamada. Y dentro de las llamadas eh, están estas funciones. Yo puedo activar mi micrófono, desactivarlo. Puedo ensordecerme para no escuchar nada, estar dentro de la llamada, pero no escuchar nada. O puedo estar simplemente muteado, ¿ya? Con el micrófono apagado. Y eh, eso básicamente es la forma en la que funciona. Aquí pueden moverse entre los distintos canales de texto. Y eh, pueden ingresar y leer las reglas y ver cómo funciona todo. El link para entrar al servidor de Discord eh, lo obtendrán 
en las clases. ¿ya? A medida que eh, se conecten a clases, los profesores o nosotros, los ayudantes en ayudantías, les vamos a entregar el link para que puedan acceder ¿ya? Eh, a este canal de Discord, ¿ya? de preparación y ticket. <música>